नमस्कार मी किशोर बुरघाटे आपले माझ्या माय टेक्नो स्कूल या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत आज आपण बघणार आहो एल वाय एस स्मार्ट क्यू ॲप संपूर्ण माहिती किंवा एल वाय एस स्मार्ट क्यू ॲपचा वापर कसा करावा याआधी आपण जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया लाईक करा मित्रांना शेअर करा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका चला तर मग सुरुवात करूया प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अमरावती निर्मित एल वाय स्मार्ट क्यू हे एक शैक्षणिक ॲप आहे विद्यार्थ्यांच्या किमान अध्ययन क्षमता विकसित करण्यासाठी शिक्षक आणि पालक यांचा चांगला उपयोग करू शकतात एकविसाव्या शतकातील स्पर्धा परीक्षेच्या युगात विद्यार्थी मागे पडू नये त्याच्या बौद्धिक आणि तार्किक क्षमता विकसित व्हाव्यात त्याकरिता हे ॲप एक उत्तम पर्याय म्हणून विद्यार्थी शिक्षक आणि पालक वापरू शकतात एल वाय स्मार्ट क्यू हे ॲप अध्ययन निष्पत्ती आणि न्यास यांच्या धर्तीवर आधारित एक प्रश्नसंच आहे ज्याचा वापर करून विद्यार्थी किमान अध्ययन क्षमता प्राप्त करू शकतात हे ॲप इन्स्टॉल करण्याकरता सर्वप्रथम आपल्याला प्ले स्टोअरवर जावे लागेल मी प्ले स्टोअरवर क्लिक करतो प्ले स्टोअरवर क्लिक केल्यानंतर वरच्या बाजूला सर्च बॉक्स असतो त्या ठिकाणी आपल्याला एल ओ एस स्मार्ट क्यू अशा प्रकारे टाईप करावं लागेल बघा सर्वात वरच्या बाजूला स्मार्ट क्यूचं आयकॉन आलेलं आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणावरून आपल्याला हे ॲप डाउनलोड करावं लागेल डाउनलोड केल्यानंतर ते आपण इन्स्टॉल करून घ्यावे मी याआधीच हे ॲप इन्स्टॉल केलेले आहे त्यामुळे या ठिकाणी ओपन हे ऑप्शन दाखवत आहे डाउनलोड झाल्यानंतर हे अप्लिकेशन आपल्याला अशा प्रकारे दिसेल या अप्लिकेशनला आपण ओपन करूया ओपन केल्यानंतर बघा या ॲपचा इंटरफेस आपल्याला अशा प्रकारे दिसेल या ठिकाणी स्टुडंट लॉग इन अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे म्हणजेच आपल्याला सुरुवातीला आपलं अकाउंट या ठिकाणी रजिस्टर करावं लागेल त्याकरता सर्वात खालच्या बाजूला साईन अप आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल साईन अप या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आपली संपूर्ण माहिती या ठिकाणी भरावी लागेल या ठिकाणी आपल्याला आपलं अकाउंट क्रिएट करीत असताना आपलं नाव ईमेल आय डी कॉन्टॅक्ट नंबर त्याचबरोबर जिल्हा जिल्हा निवडीत असताना साईटच्या ॲरोवर आपल्याला क्लिक करावं लागेल आणि यामधून आपल्याला आपला जिल्हा निवडावा लागेल यानंतर खालच्या बाजूला तालुका अशाच पद्धतीने निवडावा लागेल मी या ठिकाणी तालुका निवडतो त्यानंतर त्या खालील ऑप्शनमधून आपल्याला आपली शाळा निवडावी लागेल शाळा निवडत असताना आपल्याला थोडा वेळ लागेल परंतु आपण आपली जी शाळा आहे ती शाळा या ठिकाणी निवडावी मी माझी शाळा या ठिकाणी निवडीत आहे शाळा निवडल्यानंतर आपल्याला सिलेक्ट क्लास अशा प्रकारचा ऑप्शन आहे त्या ऑप्शनमधून आपण आपला वर्ग या ठिकाणी निवडावा वर्ग निवडल्यानंतर खालच्या बाजूला सिलेक्ट मिडियम म्हणजेच माध्यम आहे आपल्या शाळेचे जे माध्यम असेल ते येथून निवडावे माझ्या शाळेचे माध्यम मराठी आहे मी मराठी निवडतो आणि ही संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर आपण या ठिकाणी क्रिएट अकाउंट यावर क्लिक करूया क्रिएट अकाउंट यावर क्लिक केल्यानंतर आपलं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल झालेलं आहे आणि आपल्याला आता आपला मोबाईल नंबर टाकून या ठिकाणी साईन इन करावं लागेल त्याकरता आपण आता या ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर टाकूया बघा मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर साईन इनवर आपल्याला क्लिक करावं लागेल क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर आपला ईमेल आय डी आलेला आहे आपण लॉग इनवर क्लिक करूया बघा या ठिकाणी लॉग इन करीत असताना मला ओ टी पी आलेला नाही कारण की माझा मोबाईल नंबर या ठिकाणी रजिस्टर होता तुम्हाला मात्र ओ टी पी येईल तुम्हाला तो ओ टी पी टाकून या ठिकाणी लॉग इन व्हावं लागेल या ॲप्समध्ये लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसेल यामध्ये खालच्या बाजूला काही ऑप्शन्स आहेत त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगतो सर्वप्रथम होम आहे होमवर आपण सध्या आहो त्यानंतर एक्झाम या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ज्या वर्गाची टेस्ट सोडवायची असेल त्या वर्गावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल त्यानंतर रिझल्ट आहे आपण ज्या वर्गाची क्यूज या ठिकाणी सोडवलेली आहे त्या वर्गावर आपण क्लिक करून आपल्याला त्या क्यूजमध्ये किती गुणांकन मिळालेले आहे ते आपण तपासू शकतो त्यानंतर माय प्रोफाईल आहे माय प्रोफाईल म्हणजे या ठिकाणी आपण वरच्या बाजूला आपण आपला फोटो सिलेक्ट करू शकतो त्यानंतर काही माहिती जर भरायची राहिली असेल तर ती माहिती आपण भरू शकतो 
यानंतर शेवटच्या बाजूला लॉग आऊट ऑप्शन आहे लॉग आउटवर आपण क्लिक करून या ॲप्समधून लॉग आऊट होऊ शकतो यानंतर आपण चाचणी सोडवायला सुरुवात करूया त्याकरिता स्टार्ट एक्झाम अशा प्रकारचं या ठिकाणी एक टॅब आहे त्यावर आपण क्लिक करूया स्टार्ट एक्झाम यावर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी बघा एक्झाम आपली ओपन झालेली आहे आपण हव्या त्या वर्गाची एक्झाम या ठिकाणी सोडवू शकतो तर या ठिकाणी मी आता क्लास थर्ड म्हणजेच वर्ग तिसरा यावर क्लिक करीत आहे यावर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी काही इन्स्ट्रक्शन आलेले आहेत त्या इन्स्ट्रक्शन आपण वाचून घेऊया एक सदर चाचणीतील प्रश्न अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित आहेत दोन आपण प्रतिमा झूम करू शकता तीन सदर चाचणीस नकारात्मक गुणदान नाही चार प्रत्येक चाचणीला ठराविक वेळेची मर्यादा असल्याने त्यानुसार चाचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करावा पाच सदर प्रश्न संच वर्गनिहाय व विषयनिहाय उपलब्ध आहेत सहा सर्व प्रश्नांची उत्तरे सोडवण्याचा प्रयत्न करावा सात प्रत्येक चाचणी वीस प्रश्नांची असेल व प्रत्येक प्रश्नास एक गुण असेल हे मात्र आपण लक्षात ठेवावं आठ चाचणीमध्ये पंच्याहत्तर टक्केपेक्षा जास्त गुण असेल तर प्रमाणपत्र प्राप्त होईल म्हणजे आपल्याला जर चाचणीमध्ये पंच्याहत्तर टक्केपेक्षा जास्त गुण मिळाले तर प्रमाणपत्र सुद्धा आपल्याला मिळेल नऊ या प्रश्नांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या अध्ययनाचा आढावा घेता येईल अशा प्रकारच्या ह्या सूचना आहेत ह्या सूचना वाचल्यानंतर खालच्या बाजूला आय ॲग्री अशा प्रकारचे एक टॅब आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आपल्या वर्गातील सर्व विषय या ठिकाणी दिसायला सुरुवात झालेली आहे त्यामध्ये इंग्लिश मराठी मॅथ सोशल सायन्स आणि विषयाशी निगडीत काही तार्किक बौद्धिक क्षमता विकसित करणारे प्रश्नसंचसुद्धा खालच्या बाजूला उपलब्ध आहेत आपण सर्वप्रथम मराठी या विषयावर क्लिक करूया मराठी या विषयावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला काही परमिशन विचारलेले आहे आर यू शुअर डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू आपण स्टार्ट या बटनावर क्लिक करूया स्टार्ट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर बघा चाळीस मिनिटाचा जो टाईम आउट आहे तो सुरू झालेला आहे आणि प्रश्न पहिला या ठिकाणी सुरू झालेला आहे या ठिकाणी काही परिच्छेद दिलेला आहे तो आपल्याला वाचावा लागेल आणि त्यावर आधारित प्रश्न सोडवावे लागतील संत गाडगे महाराजांचा जन्म वराडा शेणगाव येथे एक गरीब कुटुंबात झाला आईबापाने त्यांचे नाव ठेवलं डेबू डेबूच्या लहानपणी वडील वारले त्यामुळे आई डेबूला घेऊन आपल्या भावाकडे येऊन राहिली डेबू मामाच्या शेतावर कष्ट करू लागला कोणतेही काम मनापासून करण्याची डेबूला हौस होती काम करायचे ते अगदी नीटनेटके आपला हात ज्याला लागेल ते सुंदर दिसले पाहिजे अशी त्याची काम करण्याची पद्धत होती हा परिच्छेद वाचल्यानंतर प्रश्न खालच्या बाजूला आहे डेबूचे बालपण कोणाच्या आधाराने गेले आणि आपण या परिच्छेदात वाचल्याप्रमाणे आपण मामा या ऑप्शनवर क्लिक करूया आणि यानंतर खालच्या बाजूला नेक्स्ट हे बटन आहे त्यावर क्लिक करावं लागेल यानंतर प्रश्न दुसरा आपल्याला संपूर्ण परिच्छेद वाचावं लागेल आणि प्रश्न वाचून या ठिकाणी योग्य पर्याय निवडावा लागतील प्रत्येक प्रश्नाला चार पर्याय असतील चार पर्यायापैकी योग्य पर्याय निवडून आपल्याला खालच्या बाजूला जी नेक्स्ट बटन असेल त्यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल याआधी इन्स्ट्रक्शनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रश्न हे वीस असतील आणि त्याला प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असेल संपूर्ण प्रश्नसंच सोडवल्याशिवाय आपण यातून बाहेर निघू शकणार नाही याकरता मी या ठिकाणी आता पुढील प्रश्नांवर अंदाजे टिक करून नेक्स्ट करतो मात्र आपण अभ्यासपूर्वक तार्किक क्षमतेने यातील प्रश्न वाचून त्याचा योग्य पर्याय निवडून नेक्स्ट करावे यानंतर दुप्पट शब्दाला समानार्थी शब्द शोधा दोन पट नेक्स्ट ट्रॅफिक सिग्नलवर एकूण किती दिवे असतात तीन नेक्स्ट असंख्य शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द ओळखा मोजके नेक्स्ट उतारा वाचून मधूचा स्वभाव कसा आहे शोधा विनोदी नेक्स्ट कवितेतील ब्रेक या शब्दाचा अर्थ काय थांबणे नेक्स्ट मधू शिक्षकांना काय म्हणून संबोधतो नेक्स्ट नेक्स्ट यानंतर मी अंदाजे नेक्स्ट करत आहे या ठिकाणी बघा संपूर्ण प्रश्न वरच्या बाजूला वीस झालेले आहेत आपल्याला ही चाचणी कशा पद्धतीने सोडवावी आणि कशा प्रकारे सबमिट करावी हे लक्षात यावं याकरता मी हा एक प्रश्न संच निवडला होता आणि तो मी तुम्हाला संपूर्ण सोडवून दाखवलेला आहे यानंतर शेवटी फिनिश हे टॅब आहे यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल क्लिक केल्यानंतर सर्चिंग या ठिकाणी चालू आहे आपल्याला किती गुण मिळाले यानंतर आपल्या लक्षात येईल बघा या ठिकाणी पंचावन्न गुण मिळालेले आहे आणि फेल हे ऑप्शन दाखवित आहे म्हणजे हे एक सर्टिफिकेट आहे आपण जर पंच्याहत्तर टक्केपेक्षा जास्त जर गुण मिळवले तर आपलं नाव या ठिकाणी येईल आपले पर्सेंटेज या ठिकाणी येईल पास अशा प्रकारे ऑप्शन येईल 
तर तुम्हाला ही चाचणी कशाप्रकारे सोडवावी हे लक्षात आलं असेल त्यावर आपण सबमिटवर क्लिक करूया सबमिटवर क्लिक केल्यानंतर आपले प्रश्न कोणते चुकले किंवा कोणते बरोबर आहे हे सांगण्याकरता या ठिकाणी हा एक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे आपण वर्ग तिसरीची चाचणी सोडवली होती म्हणून आपण थर्ड यावर क्लिक करूया थर्ड यावर क्लिक केल्यानंतर विषय होता मराठी म्हणून मराठीवर क्लिक करूया बघा या ठिकाणी आपण सोडवलेली चाचणी आलेली आहे आणि खालच्या बाजूला आपण सोडवलेला पर्याय चूक आहे की बरोबर आहे हे सुद्धा दाखवलेलं आहे या ठिकाणी पहिला पर्याय बरोबर होता दुसरा पर्याय बरोबर होता अशा प्रकारे आपण संपूर्ण चाचणी तिला आपले पर्याय चूक आहे की बरोबर आहे आणि खालच्या बाजूला टोटल मार्क्स आणि रिझल्टसुद्धा दाखवलेला आहे अशा प्रकारे अतिशय आनंददायक पद्धतीने आपण आपली चाचणी सोडवू शकतो सोबतच बौद्धिक आणि तार्किक क्षमतेचा विकास करू शकतो यानंतर आपण बॅग जाऊया आपण पुन्हा पुन्हा अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित हे प्रश्न संच सोडवू शकता आणि आपली किमान अध्ययन क्षमता प्राप्त करू शकता शिक्षक विद्यार्थी आणि पालक यांनी याचा उपयोग करावा विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयोग करावा अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकसित करणारे एक चमत्कारिक अप्लिकेशन म्हणून आपण या ॲपकडे पाहू शकतो याचा उपयोग शिक्षक आणि पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकसित करण्याकरता करावा अशा प्रकारे या ठिकाणी या अप्लिकेशनचा उपयोग आपण कसा करावा या संदर्भात संपूर्ण माहिती मी आपणास दिलेली आहे आशा करतो मित्रांनो आपल्याला हा माझा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल माझा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका लवकरच भेटूया एक नवीन विषय घेऊन तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार